Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Denta Nirmarum Salsabila Dengan NIM 20214100006 Dari kelas Mazawa 2A Di sini saya akan mempresentasikan Tentang pemikiran hukum Islam Muhammad Ibn Idris Asy Syafi'i Dalam perspektif sejarah sosial A. Pendahuluan Ada banyak hal yang sangat menarik pada pemikiran Imam Syafi'i untuk dibahas kembali, yaitu kebenaran bahwa beliau adalah tokoh yang pernah mengalami pengalaman di dua wilayah geografis dengan kultur pemikiran yang berbeda. Kemudian, hidup mandiri di wilayah asing sebagai dasar kaum tradisional ataupun dasar kaum rasional yang disebut Mesir. Dan banyaknya perjalanan beliau dalam mencari ilmu untuk mendalami berbagai pemikiran hukum dan perpindahannya dari suatu wilayah ke wilayah lain yang menyebabkan munculnya gagasan beliau yang sering dikenal dengan gagasan Asyafi'i. Yang sering kita kenal dengan gagasan mazhab Qadim dan mazhab Jadid yang biasa digunakan di lingkungan kita karena Beliau pernah mengalami banyak perpindahan dan perubahan, sehingga membuat gagasan beliau menjadi gagasan yang moderat. B. Pembahasan Pertama, kita akan membahas biografi. Nangkep, nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abdullah bin Muhammad bin Idris. Lahir pada tahun wafatnya Imam Abu Hanifah pada tahun 150 Hijriah dan wafat di Mesir tahun 204 Hijriah. Sebagian besar riwayat menyebutkan bahwa Imam Syafi'i lahir di daerah Gaza, Syam, Palestina, dari keturunan Quraisy dan nasabnya bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada kakaknya Abdi Manaf. Pada usia dua tahun, Imam Syafi'i dibawa ibunya pindah ke Mekah. Imam Syafi'i hafal Al-Quran ketika berusia tujuh tahun dan mengaji kepada Imam Ismail ibnu Qastatin. yang ketika itu menjadi guru besar para penduduk Mekah. Imam Syafi'i meninggal dunia pada usia 54 tahun di Mesir pada malam Kamis sesudah Maghrib, yaitu pada malam akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah. Pembahasan kedua, Sejarah Sosial Imam Syafi'i Asyafi'i muncul pada titik balik sejarah yurisprudensi Islam yang membawa nafsu baru dalam perkembangan teori hukum. Hal ini tentu adanya pengaruh baik oleh praktek maupun pemikiran daerah masing-masing. Ini nyata sekali dari penalaran. Misalnya, pada masa Malik, terdapat warisan pendapat hukum yang melimpah di samping tradisi yang melekat dalam masyarakat yang mengakibatkan terkendalinya perkembangan pemikiran sehingga Malik merasa tidak terlalu perlu melakukan ijtihad dengan mengandalkan rasio. Inilah mengapa kemudian alirannya begitu mengamalkan praktek yang hidup di lingkungan madinya saja. Dilanjutkan dengan kondisi serupa yang juga terjadi di Irak. Suatu kecenderungan pendapat di Irak sudah terbentuk sebelum tampilnya Abu Hanifah. Tokoh-tokoh seperti Ibnu Mas'ud, Ibrahim Al-Naqi, Al-Syabi'i, dan lain-lain adalah orang-orang yang banyak meninggalkan warisan keputusan hukum. Hanya saja karena sebagai kotra metropolitan kala itu, Irak memiliki problematika yang lebih kompleks sesuai dengan mobilisasi dan interaksi sosial masyarakat yang telah maju. Sementara tradisi awal sebelum masuknya Islam, di sana tidak banyak yang perlu dipertahankan sebagai sunnah. Maka mereka banyak mengandalkan rasio yang diaplikasikannya dalam kias dan ikhtisan. Sementara proses kristalisasi pendapat hukum dalam berbagai masyarakat berjalan, Asyafi'i tampil ke permukaan. Ia mempelajari karya-karya pendahulunya, berkelana ke berbagai wilayah, melakukan diskusi panjang dengan para ahli hukum Madinah dan Irak, dan akhirnya mengambil jalan mem- mengkompromikan kedua kecenderungan yang telah ada sebelumnya. Kemudian, Asyafi'i mengembangkan teori hukumnya sendiri dan mencoba konsisten dengan metodologi istimbat. Metodologi istimbat hukum yang dia gariskan dalam risalahnya. Karena langkah inilah, maka kemudian Asyafi'i dikenal sebagai pembaru abad kedua Hijriah. Pembahasan yang ketiga, pemikiran Imam Syafi'i terhadap hukum. Pertama, Al-Quran. Al-Quran merupakan kumulan wahyu yang telah mengambil wujud nyata. 
Imam Syafi'i memakai istilah Alkitab untuk nama Al-Quran. Menurutnya, Alkitab itu tidak lain kecuali adalah kumpulan wahyu Allah. Imam Syafi'i mengatakan bahwa Alkitab dan Al-Sunnah itu semartabat. Artinya, semua sumber hukum yang lain harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan keduanya. Karena keduanya merupakan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi syariat Islam. Namun, dalam penggunaan keduanya sebagai argumentasi yang bersifat parsial, Imam Syafi'i tidak menyamakan keduanya secara mutlak. Dari sisi sanad, Al-Qur'an tidak ada bandingannya, sedangkan sunnah memiliki sanad yang bermacam-macam. Pembahasan selanjutnya mengenai Al-Sunnah Berbeda dengan pandangan kaum rasionalis ekstrim yang menolak sunnah sebagai sumber hukum, tetapi juga berbeda dengan konsep sunnah mazhab malik yang terlalu longgar, Al-Syafi'i menawarkan konsep sunnah yang betul-betul otentik dari Nabi. Ketiga, Ijma Urutan ketiga hu, sumber hukum yang dikemukakan Al-Syafi'i adalah Ijma Umat. Dia menolak konsep Ijma'nya Imam Malik yang hanya terbatas pada kesepakatan ulama. Menurutnya, Umat tak mungkin bersepakat dalam kesalahan. Pembahasan yang keempat, yaitu kias. Berbeda dengan kaum rasionalis yang menempatkan kias dalam urutan di atas ijma atau bahkan hadis ahad, juga berbeda dengan ahli hadis yang menolak penggunaan kias. Maka, Al-Syafi'i berpendapat bahwa kias dapat digunakan dalam kondisi tidak ditemukannya M.A. atau Nas. Konsep ini sesungguhnya dikemukakan untuk menolak penggunaan rayu yang tak terbatas, yang menuaitkan bersifat arbiter dan subjektif. 5. Ihtihad Menurut istilah usul fikih, istihad ialah memandang tetap berlaku hukum suatu peristiwa sebelum ada dalil lain yang merubah ketentuan hukumnya. Artinya, hukum yang telah ada tetap berlaku selama tidak ada dalil yang datang berubahnya. Dengan demikian, istishab adalah memandang sesuatu boleh hukumnya sepanjang belum ada dalil yang melarang atau mengaturnya secara khusus. Dalam berbagai pembicaraan mengenai dalim syari'i, Imam Syafi'i tidak menegaskan secara jelas mengenai istishab sebagai sumber hukum. Pembahasan yang keempat, contoh ijtihad Imam Syafi'i Contoh ijtihad Imam Syafi'i dapat kita lihat dalam mengenai ijtihad tanah dan air, Imam Syafi'i semula sependapat dengan Imam Malik bahwa pemilik tanah yang ada sumurnya boleh menjual sumur itu untuk kondisi daerah yang air terlalu berharga karena langkanya. Seperti di daerah Hijaz, tentu saja pendapat ini bisa dibenarkan. Akan tetapi, di daerah Sungai Ninil yang subur, dan air tidak terlalu merisaukan, maka pendapatnya di atas kurang tepat. Itulah sebabnya buru-buru ia mengubah pendapat dengan menyatakan bahwa pemilik tanah itu tak berhak menjual sumurnya. Tetapi dia mendapat prioritas untuk menggunakan airnya. Tidak hanya itu, dalam masalah saksi, di mana ketika di Irak Al-Syafi'i berpendapat bahwa satu orang laki-laki cukup untuk saksi ditambah dengan sumpah. Tetapi, ketika di Mesir, pendapat ini kemudian dirubahnya dan kembali pada pendapat bahwa saksi harus dua orang laki-laki. Jika dilacak secara sosio-historis, pendapat yang pertama diajukan lebih disebabkan oleh kondisi masyarakat Irak yang individualistis sebagai cerminan masyarakat kota. Sedangkan ketika di Mesir, kondisi serupa itu tidak lagi menonjol sesuai dengan karakteristik masyarakat Mesir yang kaya dengan peradaban dan cinta keadilan. Terakhir, kesimpulan. Dari uraian yang telah saya paparkan, menjadi jelaslah historis pemikiran hukum seorang mustahid Asyafi'i yang muncul sebagai seorang mustahid ketika di dunia Islam telah mengenai dikotomi hadis rakyu atau tradisional rasional yang dalam banyak hal seringkali menimbulkan pertetangan yang tidak logis. Oleh karena kemenyalan Asyafi'i, 
Setelah melewati masa pengembarannya yang lama di pusat-pusat studi hukum dengan hasil perolehan pengetahuan yang mendalam tentang aliran pemikiran yang berkembang, lebih merupakan upaya sintesis. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.